Bonjour, on ne dirait pas, hein, mais vous avez lu le titre, ce que j'ai dans les mains, c'est une antenne Wi-Fi. J'ai trouvé son schéma de fabrication totalement par hasard sur Internet et elle est censée offrir une meilleure qualité de réception que cette banale antenne omnidirectionnelle. Mais comme je suis un peu sceptique, on va la tester ensemble. Voici mon banc d'essai, j'ai branché mon antenne à une carte Wi-Fi installée dans ce reste d'ordinateur qui traînait dans mon placard en état de décomposition avancée, mais il fonctionne toujours. J'ai installé dessus un système Linux avec un outil que je vais vous présenter, Kismet. Déjà vous pouvez le constater, ça fonctionne, je suis bien connecté à internet via mon réseau Wi-Fi grâce à l'antenne. Alors certes, je peux naviguer sur internet, mais rien ne prouve que ce soit mieux qu'une antenne basique. Il nous faut des mesures concrètes. On revient dans une minute pour ça, mais avant cela, voyons tout de suite la fabrication de l'antenne. Alors des bêtises, on en voit pas mal sur internet, comme par exemple cette canette découpée censée jouer le rôle d'une parabole améliorant la réception Wi-Fi. Cependant, dans mon cas, il s'agit d'un modèle bien connu des internets et des radios amateurs, surnommé Antenne Ricoré, du nom de la célèbre marque dont la boîte est utilisée dans ce but. Pas très compliqué à fabriquer, elle est en plus économique. Il vous suffit d'une boîte, d'une fiche type N et d'un bout de fil de cuivre. Une simple recherche sur internet vous donnera les plans, alors je ne vais pas m'étendre dessus, je vous mets un lien en description de la vidéo. Simplement en plus de tout ça, j'ai acheté un câble fiche type N mâle vers RPSMA. C'est le format de prise qu'on trouve couramment à l'arrière des unités centrales. Et voilà le travail Le vrai problème, c'est que pour ne pas gaspiller, je vais devoir boire de la rigorée pendant un moment. Allez, courage. Seulement 65 tasses d'après la boîte. Pour pouvoir faire tout plein d'expériences, je compte utiliser mon téléphone configuré en point d'accès Wi-Fi. Je l'ai placé un petit peu plus loin dans mon appartement, par là-bas. Et commençons avec une toute simple, la comparaison du niveau de réception dans des conditions idéales. Pour ça, nous allons utiliser, comme je l'ai dit, Kismet. C'est un outil qui permet d'analyser les réseaux Wi-Fi. On a ici, par exemple, la liste des points d'accès environnants. Et pour chaque, si on clique dessus, on a accès à tout plein de statistiques, notamment celles qui nous intéressent, la puissance du signal reçu exprimé en décibels milliwatts. Allons-y, voyons voir ce que ça donne tout de suite avec l'antenne omnidirectionnelle, alias l'antenne basique. Moins 64, euh, moins 63, allez, moins 63 décibels milliwatts au maximum. Et avec mon antenne bricolée, Moins 53, moins 51, moins 54, allez on va dire, euh, moins 53 c'était peut-être un peu optimiste, si quand même, allez moins 53, quasiment 10 décibels milliwatts d'écart, ça a l'air de rien mais en fait c'est énorme, ça veut dire que la puissance reçue est multipliée par 10. Petite pause physico-mathématique, c'est quoi les décibels milliwatts Eh bien comme ça risquait d'être un peu long, j'ai fait une vidéo bonus sur le sujet, si vous êtes abonné, vous l'avez certainement vu, sinon le lien se trouve en description. Retenez juste deux choses. La première, plus un nombre est faible, plus la puissance reçue est faible, c'est logique. Moins 90 décibels milliwatts, c'est moins que moins 70. Et aussi, un écart de 3 décibels milliwatts correspond à un doublement de la puissance reçue. Par exemple, pour un signal à moins 30 décibels milliwatts, la puissance reçue sera le double par rapport d'un signal à moins 33. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le niveau de réception est plus élevé avec mon antenne. Alors, pas de magie là-dessous, bien sûr, c'est de la physique. Mais pour bien comprendre ça, faisons d'abord un point rapide sur le fonctionnement du Wi-Fi. Le Wi-Fi, sans surprise, fonctionne grâce aux ondes radio. Les données sont envoyées sous forme de petits paquets, comme pour une connexion filaire, mais par la voie des airs. Pour éviter les interférences, plusieurs canaux sont à disposition des équipements. Ils se trouvent dans deux bandes de fréquences distinctes, autour de 2,4 GHz et de 5 GHz. Mais mon antenne ne fonctionne que dans cette première bande. En effet, sa fréquence optimale de fonctionnement est théoriquement de 2,45 GHz. Pour la bande des 5 GHz, il faudrait en construire une autre avec des dimensions différentes. À présent, pourquoi le signal reçu est-il plus élevé avec mon antenne Parce qu'elle est directionnelle. C'est-à-dire qu'elle va recevoir ou émettre le signal dans une direction privilégiée mais à un niveau plus élevé qu'une antenne omnidirectionnelle. On dit qu'elle a un gain plus important. Ça se comprend intuitivement, une antenne omnidirectionnelle rayonne dans toutes les directions, alors qu'une directionnelle concentre l'énergie dans une direction particulière. Même chose pour la réception, le gain est plus élevé, mais seulement dans une direction. C'est par exemple le cas des antennes de télévision. Mais en fait, si c'est si génial que ça, pourquoi on ne mettrait pas cette antenne partout Bon déjà, vu la taille, compliqué de la faire rentrer dans un ordinateur portable ou une tablette. 
Et puis ensuite, comme je viens de vous le dire, c'est une antenne très directive. Donc, dès que je la désaxe un peu par rapport au point d'accès Wi-Fi, tout de suite, le signal s'effondre. Regardez, là, par exemple, on n'est plus du tout dans l'axe, et on tourne autour de moins 70 décibels milliwatts, alors que tout à l'heure, on était près des moins 60. Ça fait une diminution de 10 décibels, c'est énorme donc, pour vous éviter de galérer, ce sont des antennes omnidirectionnelles qu'on trouve dans les ordinateurs portables. En général, vous en avez deux, et elles se trouvent en bas de l'écran, à peu près ici. Et si vous êtes courageux, vous pouvez même démonter votre ordinateur pour avoir accès au connecteur de la carte Wi-Fi et y brancher l'antenne de votre choix. C'est ce que j'ai fait ici avec mon ordinateur fixe. Mais par contre, n'y mettez pas n'importe quoi non plus, vous pourriez endommager la carte Wi-Fi. Dernier test, le débit, peut-on voir une différence entre les deux antennes quand on télécharge Parce qu'en théorie, un signal plus élevé veut dire aussi un débit plus élevé. Vérifions ça. 20 mégas, 22, 23... 22 mégas, ouais 23, allez, 23 mégabits par seconde, pas mal. En upload maintenant... Ouais, 23... Ouais... Le téléphone est en 4G, donc en théorie, ça devrait pas trop limiter. Puis la réception est très bonne. Ok, le résultat, il me dit 18 mégas en téléchargement, 24 en téléversement. Bon, ok. Voyons voir tout de suite avec l'antenne Omni. 13, 15, 16. Oh, c'est un petit poil en dessous, mais c'est pas significatif, quoi. D'accord, donc les chiffres sont un peu inférieurs quand même hein, pour le... Pour l'antenne omnidirectionnelle, on est un peu en dessous. Bon, euh, c'est pas très significatif. Hein. Je me demande si, en simulant des conditions de réception médiocres, on n'aurait pas un meilleur résultat. Enfin, une différence plus élevée, quoi. Je vais essayer d'envelopper le téléphone dans du papier aluminium et on verra ce que ça donne. Alors, ça galère un peu. J'y ai peut-être été un peu fort avec le papier d'aluminium, là. Latency test error... Euh, non, je pense que <rire> je pense que le papier d'aluminium, c'était pas spécialement le truc à faire. Je pense que le papier d'aluminium bloque les ondes 4G. Donc, je vais faire autre chose, en fait. Je vais envelopper ma box Wi-Fi fixe dans du papier d'aluminium, parce que elle, elle est connectée en fibre, donc du coup, ça ne gênera que la réception du Wi-Fi. Allez, on fait ça. Ok, donc on est à peu près à 20 mégabits par seconde. C'est pas mal. Et en téléversement... Bon, allez, plus 12, 12 mégas, quoi, à peu près. Ok, 11 mégas en téléversement. D'accord, test avec l'antenne omnidirectionnelle. Connecting. Ah, 12 millisecondes, c'est pareil pour le ping. Ah, 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 ah On a une différence. On a, on a une différence, là. On a une différence très nette. Oh oui, intéressant. Très intéressant, ouais. 12 mégas seulement, tout à l'heure on était à 20, quoi. Là, pareil, en téléversement. Bon, téléversement, c'est moins net, mais je pense qu'on est un peu bridé par la connexion. Mais en tout cas, en téléchargement, ça fait vraiment la différence. Donc là, on est à moins 80, ouais, moins 80 décibels milliwatts à peu près pour l'antenne omnidirectionnelle. Ça commence à faire faible hein, comme niveau de réception. Donc, ça marche, c'est une antenne qui fonctionne. Mais vous ne verrez pas de vraie différence dans des conditions normales d'utilisation c'est quand on commence à devenir un peu limite, là ça pourra faire une différence. Voilà pour ce topo sur l'antenne Ricoré. Dans le prochain épisode d'Avo la Science, nous resterons dans le monde merveilleux des ondes radio, mais ce sera une surprise. D'ici là, il me reste 56 tasses de Ricoré à boire, alors pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur Tipeee et également à partager cette vidéo. On se retrouve donc le 5 mars, d'ici là, portez-vous bien, n'attrapez pas le Covid-19, et à bientôt